Jest takie miejsce w Polsce, na Poniziu, gdzie Nida kilkaset lat temu utworzyła deltę. Miejsce wyjątkowe, miejsce, gdzie mozaika bogactwa przyrodniczego jest wyjątkowa. Wyjątkowa nie tylko w skali Polski, ale też w skali całej Europy. Kiedy kilkadziesiąt lat temu człowiek zaczął za bardzo ingerować w przyrodę, delta zaczęła umierać. Ale nie wszystko stracono. Jesteśmy na terenie tak zwanej delty śródlądowej, którą tworzy rzeka Nida w rejonie Pińczowa. Unikalność tego terenu polega na tym, że tutaj teren podmokły, taka typowa równina zalewowa bezpośrednio sąsiaduje z, ze wzgórzami gipsowymi i wapiennymi, na których mamy całkowicie inne zbiorowiska roślinne, inną florę, inną faunę. Sama nazwa delty pochodzi stąd, że rzeka wpływając na ten obszar trafia na obszar całkowicie płaski, w związku z czym zachowuje się tak jak przy ujściu rzeki do morza, ponieważ jest bardzo płasko, nachylenie jest minimalne, ona przerzuca koryta z miejsca na miejsce, tworząc coś w rodzaju takiego trójkątnego tworu, jaki występuje przy ujściu rzeki do morza. Natomiast ponieważ tu nie ma morza, więc ta delta się jakby schodzi z powrotem, kiedy ten płaski obszar się kończy, no i geografowie to określają mianem delty śródlądowej. Głównie koszono tutaj łąki, rzadko prowadzono jakąś uprawę zbóż czy później roślin okopowych, ponieważ cały czas ten teren jest regularnie zalewany, rzeka ma naturalny reżim hydrologiczny, więc co roku jest wylew szeroki, płytki, on nawadnia te tereny, tworzy lokalne rozlewiska, no i potem to wszystko w ciągu roku wysycha, zwierzęta wyprowadzają swoje legi, cały cykl przyrodniczy się kończy i następnego roku zaczyna się od nowa. Wbrew pozorom takich rzek, które by miały naturalny reżim hydrologiczny, naprawdę w Europie nie ma wiele. Do niedawna no to bogactwo gatunków, przede wszystkim zwierząt, tutaj było naprawdę wybitne w skali Polski, nawet całej Europy. To są ptaki, które tutaj występują w bardzo dużym bogactwie gatunkowym ze względu na rozlewiska. Cała fauna wodno-błotna, skojarzona z takimi terenami rolniczymi, z lasami łęgowymi. To wszystko tu występowało, tu stwierdzono grubo ponad 160 gatunków takich, które były stwierdzane. Większość z nich jest tutaj lęgowa. To nawet nie o to chodzi, że one są rzadkie, ale o to chodzi, że one są rzadkie, a tutaj występowały w dużych liczebnościach. Na przykład kureczka kropiatka, czy kureczka zielonka, bąk, żuraw, no, teraz się zaczął gnieździć bielik. I no, a druga grupa, to było miejsce unikalne na pewno w skali całej Polski, jak nie, jak nie całej Europy, to są mięczaki. I tutaj było 11 gatunków mięczaków z polskiej czerwonej listy, tylko w tym w tej jednym odgałęzieniu rzeki, który my zamierzamy odtworzyć. Będziemy chronić wszystkie zagrożone i rzadkie gatunki, nawet te, ledwie widoczne, jak na przykład ślimaczki, poczwarówki. Pomimo, że poczwarówka jest malutka, zaledwie kilkumilimetrowa, to ma olbrzymie znaczenie w środowisku, bo jest organizmem żywicielskim dla innych organizmów. To nie, że jest 10 tych winniczków czy, czy, czy 1000 winniczków, jej jest tam setki tysięcy, miliony tych poczwarówek i one dopiero wtedy przez swoją taką olbrzymią obecność są w tym łańcuchu pokarmowym, który jest niezwykle istotny dla kolejnych następnych organizmów. Ten obszar jest cenny ze względu na występowanie małży. One bezpośrednio żyją we wodzie. To jest, to, to jest grupa zwierząt, która we wodzie powinna występować w bardzo dużych liczebnościach. Tak to było dawniej, kiedy wody nie były zniekształcone. One potrafią filtrować kilkadziesiąt litrów wody na dobę. Jeżeli to przemnożymy przez kilkaset tysięcy małży, no to mamy wtedy dużą oczyszczalnię ścieków, która funkcjonuje bez żadnych kosztów. Szczerzuja wielka, czyli małż mniej więcej tej wielkości, który występuje w wodach stojących i skójka gruboskorupowa, która występowała w wodach płynących. I skójka gruboskorupowa jest w zasadzie teraz po perłorutce najbardziej zagrożonym 
gatunkiem w Europie. Przez ostatnie kilkaset lat hydrologia rzeki była całkowicie naturalna. Ona sobie wylewała, żyła w takim rocznym cyklu i to wszystko bardzo dobrze działało. I w odpowiednim momencie wchodzili ludzie. Były koszone łąki w wyżej położonych miejscach, były wypasane, było bydło. I to ze sobą współgrało, to znaczy te łąki były bardzo bogate przyrodniczo, występowały tu te tak zwane łąki trzęślicowe z takimi dość dekoracyjnymi piatami. Tworzył się tak, tak zwany krajobraz kulturowy, oprócz tego całkowicie dzikiego. Zbiorowisko Łęgu Olszowo-Jesionowego w skali Europy jest już unikalne, jest o co walczyć. Zachwiały się tam stosunki wodne. One wymagają uregulowania. W jednym miejscu las ten się zabagnia, tworzy się bagno, zupełnie powstaje inne zbiorowisko, inna roślinność się pojawiła. Natomiast w innym miejscu wysusza się, obfituje w gatunki ptaków. Są dwa bardzo stare, bardzo duże gniazda, gniazda bielika. Był w okolicy widywany. Poza bielikami gniazdują tam na pewno błotniaki stawowe. Widywane, słyszane są bączki. W latach 70. ubiegłego stulecia wykonane na Nidzie zostały w rejonie Delty regulacje. Miały na celu wprowadzenie, intensyfikację produkcji rolnej w obszarze Delty pomiędzy Rębowem a Pińczowem. Ten system doprowadził do licznych niekorzystnych procesów w rejonie Delty, które polegają na procesach murszenia, na przesuszeniu gruntów i degradacji ekosystemów. Na wierzch wyszedł był piach, ptaki straciły miejsca lęgowe, no, ptaki, płazy, ryby, to wszystko zniknęło. Tutaj występuje gęś gęgawa, ona ciągle się tu jeszcze gnieździ, no, ale zamiast Kilkudziesięciu par mamy, mamy jedną czy dwie i to nie co roku wyprowadza młode. Mieliśmy bardzo dużo ptaków siewkowatych. Występował w dość dużych liczebnościach, zwłaszcza na przelotach batalion. To jest taki ptak no, kultowy, charakterystyczny dla bagien. W zasadzie w tym momencie kojarzymy go przede wszystkim z bagnami biebrzańskimi. Polska należy do krajów, które jest jednym z najbardziej ubogich zasoby wód gruntowych. Również nasze województwo cierpi na brak tych wód podziemnych i w związku z tym samorząd województwa świętokrzyskiego wchodzi w duży europejski program LIFE, który ma za zadanie renaturyzację pewnego obszaru, który znajduje się w śródlądowej delcie rzeki Nidy, poprzez wykonanie wielu działań, które przywrócą to środowisko do jego pierwotnego kształtu. Program LIFE to program Komisji Europejskiej finansujący projekty środowiskowe, przyrodnicze od ponad 27 lat. My jako Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach już po raz drugi sięgnęliśmy do tych środków. Jeden z projektów zakończyliśmy w 2018 roku, drugi rozpoczęliśmy w 2019 roku. Dotyczy on renaturyzacji śródlądowej delty rzeki Nidy. Obejmuje ochroną faunę i florę występującą na tym obszarze, natomiast tym głównym elementem jest woda. Dążymy do przywrócenia stosunków wody, takie jakie miały miejsce jeszcze 30 lat temu na tym obszarze, a obecnie zostały zdegradowane poprzez niewłaściwie przeprowadzone prace melioracyjne. Cała woda ze Starej Nidy została przekierowana do Smugi Umianowickiej, w związku z powyższym ten obszar ulega osuszeniu. Z tego względu, że Stara Nida jest troszeczkę wyżej nad całym terenem niż pozostałe Starorzecza. Woda przesiąkała sobie ze Starej Nidy i tworzyła rozlewiska zamieszkiwane przez ptaki, przez płazy, przez gady. W obecnej chwili poziom wody opadł. Prowadzone są badania prędkości wody, przepływu. Wykonujemy również pomiary geodezyjne, przekroje poprzeczne. Wykonujemy pomiar, pomiary profilu podłużnego rzeki Nidy. Te badania są wykonywane po to, abyśmy mogli określić 
w jaki sposób zmienia się, oddziałuje nam rzeka Nida na tereny przyległe. Musimy określić zależność pomiędzy zjawiskami hydrologicznymi występującymi w rzece Nidzie i obszarami, na których będzie prowadzona restytucja różnego rodzaju gatunków zwierząt i roślin. Te starorzecza, które dzisiaj się osuszyły, które dzisiaj zarosły, musimy je oczyścić, przywrócić funkcjonalność zastawek, które wiele, wiele lat temu łapały tak zwaną wiosenną wodę, przetrzymywały ją do lata i cały teren był zasilany właśnie przez taką zatrzymaną wodę. Więc my tam robimy tak, oczyszczamy starorzecza, powiększamy zbiorniczki, niewielkie zbiorniczki wodne, czasami kilkunasto czy kilku arowe, system zastawek, który spowoduje, że woda na wiele miesięcy, ta woda wiosenna, zostanie w środowisku zatrzymana. Jeżeli tylko przyrodzie damy szansę, to ona w swojej cierpliwości na pewno nam się odwdzięczy.